کورس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو پرسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے دیٹس مین کہ آپ نے جو بھی آج تک فارم آرٹ کی فارم اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ساروں کے اندر آپ کو پرسسٹنسی اور کانسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے آئی وڈ لائک ٹو ہیلپ می آؤٹ ود دس سینگ آف والٹر مرچ ہو از اے ویری فیمس ایڈیٹر جس نے گاڈ فادر اور ایپوکلپس ناؤ جیسی سپر ہٹ فلمس کو ایڈٹ کیا ہوا ہے تو اٹس ہز دیٹ فلم ایڈیٹنگ از ناؤ آلموسٹ ایوری بڈی کین انجوائے آن اے سمپل لیول بٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو ہائر لیول ریکوائرس دا سیم ڈیڈیکیشن اینڈ پرسسٹنٹ دیٹ اینی ادر آرٹ فارم ڈز وچ مینس کہ اگر آپ کسی بھی آرٹ کی فارم کو لائک فار ایگزامپل سنگنگ ہے پینٹنگ ہے ڈرائنگز ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ان کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آف کورس کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر اس کے اوپر کام کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو پروفیشنل لیول کے اوپر یا ایک بہتر لیول کے اوپر لے کے جانا ہے تو آپ کو اس کے اندر مستقل مزاجی ہونا بہت ضروری ہے مستقل مزاجی پرسسٹنسی از واٹ ایکچولی میک سکسیزفل ان یور فیلڈ اور ایک بات آپ کو یاد رہنی چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے کہ اگر آپ ایڈیٹنگ کا شعبہ یوز کرتے ہیں اپنے پروفیشن کے لیے تو آپ کو اس کے اندر کنٹینیوسلی کام کرنا پڑے گا کیونکہ روز بروز جو ہے ایڈیٹنگ کے اندر اور پوسٹ پروڈکشن کے اندر نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں پوسٹ پروڈکشن از پارٹ آف فلم میکنگ اینڈ دا ویڈیو پروڈکشن پروسیس آف کورس آپ روز مرہ کی زندگی میں اس کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وی آر سو یوز ٹو اٹ فار ایگزامپل یور فلم آپ کی جو فلم ہے اس کے اندر کئی دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں ایکٹر صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا لائٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی درمیان میں سے کوئی چیز گزر جاتی ہے اور دا شارٹ از ناٹ گڈ اناف تو ان ساری غلطیوں کو اگر آپ فلم کے اندر ڈال لیتے ہیں سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایونی بڈی ول سٹ دے فار ہاف این آور ایون ٹو لک ایٹ دا مسٹیکس جو آپ نے کی ہوں گی سیکنڈ تھنگ ان یو ٹی وی پروگرامس آپ اگر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہو وہ سارے کے سارے ڈرامے پوسٹ پروڈکشن کے پروسیس سے ہو کر آپ کے پاس آتے ہیں پروگرامس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ڈرامے یا ٹیلی فلمس اٹ آلسو مینس ٹی وی سی جو آپ ٹی وی کمرشلس دیکھتے ہیں اپنے ٹی وی کے اوپر ان کمرشلس کے اندر کئی دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت زیادہ ڈسٹینس کور کیا جاتا ہے اف اے گرل از ان نارتھ سائڈ اینڈ دا گائے از ان کراچی مے بی سو ان دونوں کو دکھانے کے لیے آپ کو پوسٹ پروڈکشن کا پروسیس جو ہے وہ مسٹ ریکوائر ہوتا ہے اور وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے ریڈیو پہ کبھی پروگرام سنے تو اس کے اندر بھی آپ کی پوسٹ پروڈکشن کا پروسیس جو ہے وہ شامل ہوتا ہے کیونکہ وائل دے آر ٹاکنگ جب کوئی بندہ بول رہا ہوتا ہے یا کسی کا انٹرویو چل رہا ہوتا ہے ریکارڈیڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو آئی مین ٹو سے ریکارڈیڈ جو پروگرام چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر کبھی کبھار کوئی غلطیاں آ جاتی ہیں یا کبھی کبھار کچھ ایسا ایسی چیز کہی جاتی ہے جو کہ براڈ کاسٹ نہیں کی جا سکتی سو پوسٹ پروڈکشن کی مدد سے ہم وہ ساری کی ساری غلطیوں کو اور ان وانٹیڈ چیزوں کو ریڈیو پروگرامس میں سے بھی نکال لیتے ہیں انادر پلیس جہاں پہ آپ پوسٹ پروڈکشن کا پروسیس ہوتے دیکھتے ہو لیکن آپ کو اتنے سمجھ نہیں لگتی دیٹ از یور ایڈورٹائزنگ ایڈورٹائزنگ آئی مین ٹو سے یور پرنٹ ایڈورٹائزنگ لائک آپ کے بروشرس یا آپ کے اخبار یا آپ کا جو بینر لگے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر آل آف دیم دے ہیو ٹو گو تھرو یور پوسٹ پروڈکشن پروسیس ایون لیٹ می ٹیک ٹو اے ویری بیسک لیول اگر آپ فار ایگزامپل کسی شادی کا فوٹو شوٹ ہوا دیکھیں گے تو اٹس ویری کامن کہ شادی سے پہلے لڑکا یا جو لڑکی جو دلہن اور دلہا بنے ہوتے ہیں ان کے پمپلز آ جاتے ہیں یا ان کے منہ کے اوپر ریشز آ جاتے ہیں تو ود دا ہیلپ آف پوسٹ پروڈکشن یو آر ایبل ٹو ٹیک آؤٹ دوز پمپلس اور دوز ریشز فرام دا فیسز آف دا برائڈ اینڈ دا برائڈ گروم تو ایک بات ہے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جتنے بھی میڈیاز آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ اخبار ہے ریڈیو ہے ٹی وی ہے یا فلم ہے اس سارے کے ساروں کے اندر آپ کو پوسٹ پروڈکشن کا ایلیمنٹ مسٹ ریکوائر ہوتا ہے ان آرڈر ٹو میک اٹ مور اپیلنگ ان آرڈر ٹو میک اٹ مور انڈرسٹینڈیبل بیکاز میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کسی کی غلطیاں دیکھنے کے پیسے دیتا ہے سو پوسٹ پروڈکشن ایز آئی سیٹ از ویری امپورٹنٹ 